ஸோ சார்ல்ஸ் லேம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அவர் யூஸ் பண்ண நேம் இலியா சூடோனிம் அவர் லண்டன் மேகசைன்காக இந்த எஸ்ஏஸ்லாம் எழுதுறப்போ அந்த பேரை வந்து புனை பேரை வந்து வச்சுக்கிறாரு இலியா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஸோ அப்போ இலியா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இலியாவை பத்தி கேள்விகள் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு அப்ப இலியா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவர் சின்ன வயசுல த சவுத் சி ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ பொதுவா சம்திங் டு வித் பினான்ஸ் அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல வேலை பார்க்கறப்போ அங்க ஒரு இட்டாலியன் கிளர்க் இருந்ததாகவும் அவரு பேர் இலியா அந்த அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சப்போ ஏதாட்டு ஒரு மாஸ்க் தேவை இல்லையா அதனால அவரு பேரு ஏன்னா தெரிஞ்சவர் தான் அண்ட் ஓல்டு அக்வாயின்டன்ஸ் இல்லையா அதனால அவரு பேரு இவர் வச்சுக்கிட்டதா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு ஸோ அதனால இது வந்து ஆஃபீஸ்லாவும் சில இடத்துல வந்து எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால த சவுத் சி ஹவுஸ்ல என்னன்னு கேட்பாங்க அண்ட் இட்டாலியன் கிளர்க் ஒரு இட்டாலியன் கிளர்க்கோட நேம் தான் வந்து இலியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது சம்டைம்ஸ் இல்ல இது வந்து அவரா உண்டு பண்ணது அதாவது இலியா அப்படிங்கிறது அ லை ஒரு பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அ ஸ்பேஸ் லை எல் ஐ ஒரு ஆனகிராம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனகிராம் அப்படிங்கிறப்போ வார்த்தைகள்ல இருக்கிற லெட்டர்ஸ் மாத்தி மாத்தி போட்டீங்கன்னா வரும் அ லை அதை மாத்தி போட்டீங்கன்னா இஎல் ஐஏ இலியா அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு தியரி ரெண்டு இது இருக்கு அப்போ லண்டன் மேகசைன்ல பப்ளிஷ் ஆன ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸ்ல எஸ்ஏஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தடவை வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீல முதல் முதல்ல வந்து ஒரு கலெக்ஷனா பப்ளிஷ் ஆகுது அதுக்கப்புறமா எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்னொரு கலெக்ஷன் த லாஸ்ட் எஸ்ஏஸ் ஆஃப் இலியா அப்படிங்கிற கலெக்ஷன் ஸோ ரெண்டு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்தது வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல அது ஈஸியா நேரம் வச்சுங்களா பத்து வருஷம் கழிச்சு ஸோ எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கலெக்ஷன் த லாஸ்ட் எஸ்ஏஸ் ஆஃப் இலியா இல்ல முதல் எஸ்ஏ என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த இதே தான் த சவுத் சி ஹவுஸ் அப்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு முடியும் அந்த இடத்துல வேலை பார்த்த ஒரு இட்டாலியன் கிளர்க்கோட நேம தான் அவர் இலியா அப்படின்னு எடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்போ ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு இதை பப்ளிஷ் ஆகுது லண்டன் மேகசைன்ல இதுதான் நம்பர் ஒன் எஸ்ஏ ஸோ ஒருவேளை எது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்ஏ அப்படின்னு கேட்டா இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த சவுத் சி ஹவுஸ் அதுக்கப்புறமா லேம் அப்படின்னு சொன்னா ஆஃபன் பிரிஸ்கிரைப்டு எஸ்ஏ வந்து நீங்க ரெண்டாவது பார்க்கறது அ டெசர்டேஷன் அப்பான் ரோஸ்ட் பிக் அப்படின்னு ஒரு சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் அது அந்த ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்க வீட்டை கொளுத்தாமல் எப்படி வந்து பிக்க சாப்பிட்றது ஐ மீன் ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எஸ்ஏ கொஞ்சம் ஃபென்டாஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ்ஏ பற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக பாருங்கள் இது வந்து ஆஃப் அண்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் சில செட்டு நெட் எக்ஸாம்பிள் இது ஆஃப் அண்ட் ஆஸ்ட் கொஷின் டெசர்டேஷன் அப்போ அண்ட் ரோஸ்ட் பிக் வந்து யார் எழுதுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கிரைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரிமம்பரன்ஸ் இல்லையா ஒரு ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு ரிம திரும்பி பாக்குறாரு கிரைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஸ்கூல் அங்கதான் இவர் படிக்கிறாரு ஸோ அங்க படிக்கிறப்போ இவரோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சார்ல்ஸ் லேம்போட சீனியர்ஸ் யாரு கால்ரிட்ஜ் லே ஹண்ட் ஹெச்ஓஎன்டி அதுக்கப்புறம் ஹேஸ்லட் இதே போல ஆளுங்கள்ல அந்த அங்க படிச்சவங்க தான் ஸோ அதனால வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்கூல்ல இந்த அந்த இந்த ரெண்டு டீச்சரை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு எப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயா விடுவார்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தி ஓல்டு பெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் தி இன்னர் டெம்பிள் இது ஒரு நெட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி அதாவது தி ஓல்டு பெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் தி இன்னர் டெம்பிள்ல யார வந்து அதாவது சார்ல்ஸ் லேம் யார வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு ஸோ அவரோட அப்பாவை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பார் இந்த எஸ்ஏல த ஓல்டு பெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னால பார்த்தே தெரியும் பழைய ஆளுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் The old benches of the inner temple. Sorry. Let's see a little bit. If you look at the lamp, first the sea house. The sea house is the first place to work. Then the sea house is the first place to work. Then the East India house is the first place to work. East India company is the first place to work. Then the clerk is the first place to work. So this is the first place to work. Then the S.A.S. is the first place to work. பப்ளிஷ் பண்றாரு ஜேர்னல்ஸ் மேகசைன்ஸ்ல சரியா ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா ஹவுஸ்ல தான் அவர் பெர்மனண்ட
சரி ஆஹ் தன்னை இலியா அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டா தன்னோட எல்டர் சிஸ்டர் ஏன்னா அவருக்கு எல்டர் பிரதர் ஒண்ணு சிஸ்டர் ஒண்ணு மற்றவங்க இறந்துடுறாங்க சோ அவங்கள வந்து என்னன்னு சொல்றாரு கசின் பிரிஜெட் பி ஆர் ஐ டி ஜி இடி கசின் பிரிஜெட் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு தன்னோட எஸ்ஏஸ்ல சோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு மனநில சரி இருக்காது அதனால அவங்க அம்மாவே குத்தி கொண்டுடுவாங்க மேரி லேம் அதுக்கப்புறம் அவங்களை வந்து லுனாட்டிக் அசைலம்ல இருந்து காப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வச்சு பராமரிச்சுக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம சார்ஸ் லேம் தான் அதனால பாத்தீங்கன்னா அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாட்டம் இல்ல காதல் எல்லாம் நிறைவேறல சோ கடைசி வரைக்கும் வந்து சிஸ்டரை பாத்துக்கிட்டே வந்து அவர் இறந்து போயிடுவார் ஓகேவா ஆஹ் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுந்தது இன்னொரு ஒர்க்கும் இருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க் வந்து டேல்ஸ் ஃப்ரம் ஷேக்ஸ்பியர் சோ ஷேக்ஸ்பியரோட கதைகளை ஒரு நாடகங்களை கதை வடிவில சின்னதா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சில இதை படிச்சு பாருங்க நல்லாவே இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து அஞ்சுல பத்து பக்கம் தான் இருக்கும் ஆனா ஒட்டு மொத்த இதையும் வந்து அழகா ஸ்டோரி மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எங்க கொடுக்கல சில இது உங்க நோட்ஸ்லயே இருக்கும் அதை வந்து நீங்க மத்ததெல்லாம் பாத்துக்கணும் சரி இது நீங்க பாத்துக்கணும் மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யாரு இப்ப உங்களுக்கு கசின் பிரிட்ஜெட் ஆஃப் அண்ட் ஆஸ்ட் கொஸ்டின் ஆனா அதை மீறி பாத்தீங்கன்னா ஜான் லேம் அப்பாவோட பேரும் ஜான் லேம் சீனியர் பிரதரோட பேரும் எல்டர் பிரதரோட பேரும் ஜான் லேம் தான் சோ ஜான் லேம் அப்பாவை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு அந்த ஓல்டு பெஞ்சர்ஸ் அந்த எஸ்ஏல பாத்தீங்கன்னா லாவல் எல் ஓ விஇஎல் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு அண்ணனை வந்து ஜான் லேம ஜான் எல் அப்படின்னாலும் தெரியும் ஜான் லேம் ஆர் ஜேம்ஸ் இலியா ஏன்னா இலியா ஃபேமிலி இந்த பிக்ஷனல் கேரக்டர்னால ஜேம்ஸ் இலியா சோ ஜேம்ஸ் இலியான்னு சொன்னாலும் ஜான் எல்னு சொன்னாலும் பிரதரை குறிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட் ஆண்ட் சாரா வந்து ஹெட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு ஹெச்இடிடிஒய் அதுக்கப்புறம் நிறைவேறாத ஒரு காதல் ஆன் சிமன்ஸ் ஏஎன்என் எஸ்ஐ எம்எம்ஓஎன்எஸ் ஆன் சிமன்ஸ் வந்து ஆலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் ரெப்ரஸன்ட் பண்றாரு சோ அவர் அந்த காதலிக்காக ஒரு ஒரு போயம் எழுதுறாரு ரோசமன் கிரே ஆர் ஓ எஸ் ஏ எம்யூ என் டி கிரே சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதின ஒர்க்ஸ்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸோட பேரா இருக்கும் அப்ப ஆலிஸ் அப்படின்னா யாரை குறிக்குது ஹெட்டி ஜான் லேம் ஜான் எல் அதுக்கப்புறம் லாவல் சோ இவ்வளவுதான் வந்து ஒட்டு மொத்தம் வரப்போகுது சோ நெக்ஸ்ட் தலைவர் வந்து போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு இது எப்பவுமே ஒரு ட்ரிக்கு உங்களுக்கு எஸ்ஏஸ் கொடுக்குற ஆத்தர்ஸா இருந்தா அவங்களோட போயம் டிராமா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஒருவேளை வந்து போயட்டா இருந்தா அவங்க எழுதின எஸ்ஏ சில டிராமா பார்த்து வச்சுக்கணும் ஒரு கவிதை தொகுப்பு எடுத்துட்டு வர்ஸ் இது வந்து ஒரு நெட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கேள்வி அதாவது வந்து கவிதை தொகுப்பு எழுதிருப்பாரு எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ வேர்ட்ஸ் அட் கால்ரிஜ் அப்படின்னு நினைச்சோம் பட் அந்த வாட்டி கேட்ட கேள்வி இது கூடவே வந்து சார்ஸ் லாய்டும் இருக்கிறாரு எல்எல்ஓடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எழுதுன மாதிரி இருக்கு பிளாங்க் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கவிதை தொகுப்பு ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொமான்டிக் ஸ்பிரிட் வந்து லிரிக்கல் பேலட்ஸ் மட்டும் இல்லாம சார்ஸ் லேமும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு அப்ப பிளாங்க் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ அன்ரைம்டிக் <laughs> the old the ங்கிறது அன்ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஓல்டுங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ட் சோ இந்த மாதிரி அன்ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் இந்த கூட்டணியில வந்துச்சுன்னா அது ஐம்பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே போல அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர்னா மொத்தம் பத்து செலபல் வரும் சோ ஐம்பிக் பெண்டாமீட்டர் அப்படி எழுதுறாங்க ஆனா அன்ரைம்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதுன வேர்ட்ஸ் ட்ராமா ஜான் உட்வில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபிள்யூஓஓ டி விஐஎல் ஒரு டிராஜடி சோ இது வந்து கேள்வி வரக்கூடிய வாய்ப்பா இருக்கும் அவர் எழுதின டிராமா என்ன அப்படின்னு கேட்கறப்போ ஜான் உட்வில் அ டிராஜடி இது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது இது எனக்கு ஏதோ ஒரு வகையில கையும் கொடுத்து கை கொடுத்துச்சு போன வாட்டி ஒரு கோச் பண்றப்போ ஸ்பெசிமன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் டிராமேட்டிக் போயட்ஸ் 
who lived about the time of shakespeare with notes abdin solittu charles lamb pannadu avar enna pannaru shakespeare kaalathile irundha sila mukkiyana writers oda plays eduthukittu adula first opening act illa scene adha vandu modern english ku translate pannittu adha vandu specimens mari kuduthirundaru ena andha drama la ip kedaikadu sila idella adha alaga avar enna pannirpaar na adha mattum or modern english ku maathi adha or book ah potirpaar yen potan thella but vidhyasamana onnu ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கலங்கிறப்போ இந்த இதுல எனக்கு கிடைச்சது இது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இவி லூகாஸ் அவரும் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் ஆன ரைட்டர் அவர் வந்து சார்ஸ் லேம்போட பயோகிராஃபி எழுதியிருக்கார் த லைஃப் ஆஃப் சார்ஸ் லேம் பை இவி லூகாஸ் 